，那你得给我承诺一件事。啥事儿啊？别再打山星的主意，一辈子不娶山星。如果你敢承诺了，就算是对我的报恩。这话你敢说吗，姑娘？我敢说，我不打山星的主意，我一辈子不娶山星。这是承诺，也是报恩。好，我信你的话了。哎，李花，我不管，你不告诉我倒好。你告诉我了，你就得帮我把山先生给找回来。别说这事儿我帮不了，我就是帮得了，我也不掺和了。就这样，关老二还成天说我跟你不清不楚的呢。我要是再帮你，指不定他又说出什么来了。这关老二，算是跟我杠上了。哎，你不知道，山先和他爹没回来那会儿，他还带人到我们家，想讹我们家二百大洋呢。是吗？那可真够损的。你就那么怕关世才吗？我才不怕他呢！那他说我们俩不清不楚的，你不觉得屈啊？屈有啥办法？我倒是有个好办法，可以报复他。啥办法？啊？你跟我好呀！魏佳莹，你把我当什么人了？你别忘了，你可是要娶山杏的人。你要是娶了山杏。我就是你沈丈母娘，少跟我扯别的。就把你吓的，我跟你开玩笑呢。沈丈母娘，那你要是我沈丈母娘，你不更得帮我把山星找回来了？你别在这瞎扯了，你赶紧走吧。李花，爷爷叫你唱段儿舞。哎。丽花，你跟这小子到底什么关系？我跟他啥关系也不是啊。我怎么看这个小子有点狗吃草？哎，爷爷，您别瞎猜，我跟他啥事儿也没有。啥事儿也没有就好啊。你已经找了一个不着调的丈夫，不能再去招惹一个不着调的魏佳英。哎呀，爷爷，你说啥呢？您孙女是那样的人吗？哦，不是就好。爷爷，不是怕你吃亏吗？唐明，等等。哎，玉，兄弟，咋的了？我去洗个澡，我在这等你吧。不用了，你把卖粮的钱带回去。那里边人杂，这么多钱，兄弟，你放我这儿，你放心吧。我对你最放心了，行，你放心就行，快回去吧。干啥呢？叠被子呢，被子没叠好。啥时候见你这么勤过？你回来干啥来了？买喝水呗。喝完水赶紧出去啊！外面那么多活呢。不对劲儿啊！没事叠啥被呀、啊？大白天的。
哎呀，我跟你说事儿。哎呀，哎呀，你干啥呀？你这是？你咋这样呢？啊？我跟你说点正事儿。说啥事儿？咱不是把游击队那王政委送出去了吗？嗯，咋了？啥咋了？能白送啊？那不白送还咋的？哎呦我的妈呀，大英啊，要不我说你脑袋笨呢？你看又整这出，消消气啊，消消气，消气。你想想啊，咱们干点啥事儿啊？掉脑袋的事儿，能白干吗？不给啥奖励啊？啥奖励？啥奖励？给钱呗。我鬼活，你是不是想钱想疯了？别瞎想。什么玩意儿？我瞎想啊！钱，钱都到手了，到你手了。什么到我手了？到丁大命手里了。丁大命？那你咋知道呢？切钱在哪儿呢？就搁这儿呢。那你掏出来给大小姐看看呢。哎，谢谢老婆啊。你俩打开吧，自己看看里边是啥。知道丁大明藏钱了，大小姐，我刚才回来喝水，我就看着丁大明鬼鬼祟祟的往那塞东西，他不让我在屋待着，我就觉得他不对劲儿。等他走以后，我就过去往里一掏。哎呦我的妈呀，一袋子钱呐！哎呦我的妈呀，这么多钱，这得多少啊？得有三十块，三十块！我八辈子也挣不来这么多钱呀！他哪儿就不挣了这么多钱呀？我不是跟你说了吗？肯定是游击队奖励的呀！你咋就知道是游击队奖励的呢？对呀，你咋知道呢？大小姐，那不是游击队奖励他的，他丁大病从哪儿能弄这么多钱？砸钱庄还是拦路抢劫？那倒是。这么多钱，可不好弄啊，大小姐。啊，游击队奖励他钱，他瞒着我们，自己独吞了。他不是这样人啊，我也不信。就是啊，别人说给我听，我肯定不信。眼见为实，花花想了大洋搁这放着呢，那就是游击队给他的。你还跟他说啥呀？你，你们说有没有可能，是他刚把钱放起来？还没来得及跟我们说呢，放，藏，鬼鬼祟祟藏那儿了。不可能，大明哥根本就不那样人。不那样人是哪样人？哪样人？你看，哪样人？哪样人？大明哥如果真干出这种事儿，那我这心就彻底碎了，稀碎稀碎的呀。你呀、啊，早就应该碎。行了，都别吵了，你也别心碎早了。这事儿得验，验明白了，该心碎心碎，该骂骂，该损损。对，验。咋验呢？起吗？我告诉你啊，埋汰我是吧？啊，还诬陷我，我打死你！别打,别打了，他本来就是个二傻子，你再给打傻了。还有你，我咋了？下去。站好了，陈星
，你跟鬼火啊，一道耗。以小人之心，夺我君子之量，我丁大命啥人啊？啊，你们白跟我在一起混这么多年了，赖我吃独食，赖我私吞奖赏，我丁大命是那样的人吗？再问你们一遍啊，下馆子捉你钱这个事儿，到底是谁的主意？不是我的主意。过来，大明，也不是我。陈星，你的主意是吧？啊？对，我的主意，咋的？你还想打我呀？哎呀！打打打打打,打,打！反了你了还！陈星，鬼火诬陷我，你戳我干啥？你就是那样的人，大丫头诬陷我，我缺心眼儿。你看，他自个儿都知道。但是陈星，你诬陷。你太伤我心了啊！我丁大命到你们老关家这么多年了，我占过便宜吗？啊！我跟你耍过心眼吗？那叫三十块大洋啊！如果真是游击队给的奖赏，我能私吞了吗？行了啊，从今儿开始啊，你的事儿你就别找我了啊！别指望我给你卖力气，你根本就不信任我，咱俩别走那么近乎。没完了，我就没完了，丁大命。我觉得你这人挺有料，跟你开个玩笑逗个乐子，咋还动真格的了？开玩笑，逗乐子？你这是埋汰我、侮辱我，你知不知道啊？我是下人，你是大小姐，啊，下人怎么了？就不是人了？我们恭敬您，您是不是也把我当回事儿啊？啊？怎么的？就看我们穷呗，穷穷就低人三等啊！真没完了啊？咱哪说你这么多话呀？嫌我话多是不是？好。从今儿开始，我一句话不说了。哎，哎哥，我看，哎，大明，大明，大明哥，大明哥，大明哥，你赶紧回来！你看这把大小姐都气咳嗽了。小姐，没事吧？你咋咳嗽了？就让你把命给气的呗。这点事儿不能气成这样吧？正儿八经的。哎，大小姐，你咋觉得咳嗽的有点不对劲呢？能不能是装？你不想嫁给魏佳莹，你想嫁给谁？我想嫁给你呀、啊！哦。你是我们家啥人？我是长工啊。山姓是我们家啥人？大小姐。大小姐能嫁给一个长工吗？不可能。山姓喜欢你，知道不知道？知道。你也喜欢山姓。喜欢，癞蛤蟆想吃天鹅肉。别再打山姓的主意，一辈子不娶山姓。如果你敢承诺了，就算是对我的报恩。姑娘，我敢说，我不打山姓的主意，我一辈子不娶山姓。你听谁说的？山姓的老饼，饼是装的。白梨花儿，他怎么知道啊？哎呦，白梨花是关世才的媳妇儿，那也就是山姓的二婶儿。哦。哎呀，听说山姓得了痨病，咱们谁没沾露面？这可是失礼了。哎呀
你说你不娶山杏倒好说了，咱就不来往了呗。你要想娶山杏，咱咱咋还去见人老关家人呢？佳莹，跟娘说实话，你是不是还想娶山杏？他回来跟咱讲这个，就是还想再娶呗。哎呀，那这这咋跟人家去说呀？你说呀？娘，好说。首先是山杏先骗了咱，现在知道他没病了，咱们又有婚约，那再把他娶回来不很正常吗？那人家要是问咱们，为啥听说山杏得了痨病，咱都不露面了？咱咋说？怕传染呗。人家要是说，山杏万一哪一天真的得了痨病咋办？咱又咋说？人人家要真这么问的话，那咱可真没话说了。佳莹啊，你要真想娶山杏，你自己去说。我可没脸啊，去见老关家人。哪还有脸去见人家了？行行行，不用你们操心了，我自己想办法，行了吧？不是你这个孩子，你你你想起一出是一出，你什么样的爹娘，什么样的儿？来，一杯咖啡。你自己抠吧，我不抠。哎，真是。客人啊，有没有喘气儿的？这都好几天了，怎么还不放我出去？我要见我爹，来人呐！龙爷，哎，对啊，快快快快快把我放出去！我说你就别喊了，我真不能放你出去。不是你怎么能不放我出去呢？你你身上不是有钥匙吗？你为什么不能放我出去呢？龙爷，这钥匙是在我这。那大当家的让我在这看着你，我敢放你出去吗？我把你放出去，大当家不弄死我了？行行行，没事儿。那个，我出去跟我爹去理论去啊，有什么事我兜着，你快把钥匙给我放开，放开。反正都是死，要不你今天弄死，弄死，弄死。你当我不敢了是吗？连你也欺负我是吧？啊，不放我出去是吧？行，我把这门给踹开。放我出去，放我出去，放我出去，放。不好出去，不好出去。龙爷，你喝多了，滚！龙爷，你得痨病了，你他娘的才得痨病了呢，你咒我是不是啊？啊！再说了，我要得了病的话，我爹还能把我关着？对呀，对个屁！我问你啊，那山杏是不是得老病了？咋了？那天他是不是喷你一脸血？喷了。这事儿是不是很多人知道？对呀、啊，怎么了？传上了。传个屁！我没得老病，我没得老病。哎呦，我的龙爷呀！我的意思啊，不是你真得老病，是要让大当家觉得你得老病，这样我就能出去了。对呀、啊。装病，哎，对啊，这倒是个好主意啊！老大，娘，有事儿啊？老大呀，山杏病的不轻啊，他装的。不是装的，你走以后啊，他一个劲儿的咳，咳的动静都不对了。他不是装的。哎呀，你咋非说他是装的呢？行行行，别算账了，赶紧领他去找个大夫看看，别耽误了孩子。好，我去。哎，你干啥呀？啊，把人拿棍打我。金大命，就出那个馊主意，非让我装病。现在好了，我真病了。行了，别咳嗽了啊，别在那装了。我是装的吗？我是真咳嗽了。好好，我信了，我信了还不行吗？我信你咳嗽了。你信个屁！你信，金大命，我告诉你啊，我要是真得了痨病，你必须得陪我，你就得陪我。
行了，我信了，你就别在这装了，好不好？我我就是装的，我就是装的。珊珊，你咋了？你你你不是装的？那都说我是装的呀。哎呀,哎呀，真不是装的呀！老大，快点来去看大夫去吧，快点！赶紧跟爹走，爹带你进去看大夫去。奶奶，山杏不是装的。哎呀，你这傻孩子，都说你脑瓜子聪明，连这个你都看不出来，你看他像装的吗？不是装的吗？他说叫你气的。气的，大哥，三龙都关两天了，把他放出来吧。不能放，这小子太能给我惹事儿了。都是自家人，让他知错就行了。他知错吗？他们弟兄三个，就属这个老三最屌的。这还在我的家管辖，他还这样。我要不管着他，他不定给我闯多大的娄子呢。大哥，你别给他说清，本来就想收拾他，这次他是撞枪口上了。我这次不制服他，以后还没人管得了他。他毕竟是你的儿子，你这当爹的也应该体谅他。我体谅他，他体谅我吗？这个小兔崽子，这次非得给他收拾服了。大冷夹子，大冷夹子，咋了？咋了？咋了？那个，咱三冷夹子病了。啥病啊？那好，好像是痨病。痨病？痨病？你咋知道？从昨天晚上开始，那个三冷夹子就开始咳嗽，还发烧。那，那。今今今天更严重了，那咳的鼻涕一把眼泪一把的，一直咳到刚才，哇的一声，还吐了口血，还还吐血了，赶紧给他放出来呀、啊！快去呀、啊！哦哦哦哦。哦哦然后鼻涕一把，眼泪一把，一直到今天早晨吐血了还，然后才轻症。咳出血了，咳出血了！你说吧，你把我说那么惨，我一会儿见着我爹，我我咳不出血了，怎么办呀？这痨病就得吐血。可是我没有得痨病，我怎么吐啊？龙爷，龙爷，你别担心，这个我都给你想好了，你不天天喝那个鹿血啊啊？去啊，就把那路血在嘴里稍微含那么一点，等看见大当家的，当他们面一吐，全都信了。对呀、啊，你怎么就没想到呢？不错，以后我当了大当家啊，我封你做军师。<笑>谢龙爷，谢龙爷。这是你让我去找的长吃苦艾，我扣回来了。你可真够麻溜的了，这长吃苦艾呀、啊，熬水喝，治咳嗽病，就怕他。奶奶，山杏能是老病吗？不好说，你瞅他那咳嗽那个样这事儿啊，就怨我。怎么怨你呢？你说我要是不让他装老病，他是不是就不会得这个病了？你别大命啊！你叫他装老病，他就得老病啊！怨不着你，是不是我咒的？没那个事儿。再说了，他现在是不是老病，还说不准呢。别往自己身上乱啊！哎，娘，老大，老大，咋样？吴先生给看了，说。看不准，那吴先生就是个废物，啥病他能看准过？吴先生说了，实在不行啊，就看西医。东家，那我现在去套车，咱连夜去吧，好不好？天太晚了，明早再说吧。哎呀
。娘，那不能耽误啊！啊，我让大命啊从山上挖了点常吃苦艾，熬点水，先让山杏啊喝喝，要是能压住啊，他就不是老病。那行，多喝点常吃苦艾试试，实在不行，明天再进城。那行，那我现在就去。嗯，那我去了啊。好，哎，快去吧。啊！我的妈！离我远点，别传染给你。不行，你爷爷奶奶就得这个病死的，你可千万别能得上啊！那个爹，你就别管我，让我回牢里边自生自灭吧。不行，我哪儿也不让你去，老儿啊！你的命没了，我活着还干啥？要死，咱俩死一块儿去吧！我操！我以为你不要我，我怎么不要你呀、啊？队长，小李，情况怎么样？伤口都发炎了，一直高烧不退。小赵，你一定要挺住啊！队长，你放心，我我能挺住。我们一定要想办法治好你们的病的。队长，不要为我担心。来，快躺下，好好休息。来，我慢点。哎呀是缺西药啊，用草药消炎，效果不好。看来我们得想办法搞点西药。西药现在太难搞了，再难搞也要搞到手，要不然伤员们就会有生命危险。有一种药叫盘尼西林，是消炎的特效药。盘尼西林，不过这种药很少。守卫团肯定控制的很严，不容易搞到。再不容易，也要把他搞到手。哎，龙爷，哎，龙爷，那个这时候也不早了，你得喝最后一口。一会儿啊，我陪你去大当家那儿，咱俩再吐一回。那个今天就不用装了啊。嗯都怪你他娘的给我出的这个馊主意！刚才我爹看见我吐血了，他真以为我得了痨病，我吓着了。他要是吓着个三长两短怎么办？你看龙爷，吓着不就对了吗？那不吓着他，你也出不来呀。我是出来了，可是我该怎么收场啊？龙爷，大当家，看你来了！哎哎哎哎，大佬，儿啊，儿，这是这怎么？怎么更厉害了？不会真得老病了吧？哎呀，这个怎么办呢？哎呀，谁呀、啊？沈星，是我。你手里拿的啥呀？这是药，啥药啊？奶奶用土方熬的药。这有毒吧？奶奶说这是土方，熬出来的汤药是咳嗽好使。好使吗？说是可好使了。
要不这样吧，我要是堵死了，你就别喝了。哎呀，行行行行行行行！哎呀，你都喝完了，那我喝啥呀？对，这人就是。那你快喝吧，趁热喝啊，有点苦，但是兴许你的咳嗽能治好。啊，太苦了这个！你忍一忍啊，你忍一忍。我能忍得住吗？我要是忍住，哥，你是不是到现在还觉得我这咳嗽是装的呀？没有，我说你忍，你忍点苦，不是让你忍咳嗽，你再喝点吧。哎呦，我们喝了太苦了。我现在啊，真是特别后悔。后悔让你装这个痨病。你说你要真得痨病了，死了我都对不起你。你咋那么急啊？我得痨病跟你有啥关系？是我让你装的痨病啊！啊，你让我装痨病，我就得痨病了。我这病就是让你给气的。你说你昨天那样，哎呦，埋汰你了，又侮辱你了，还又让你低三下四了。你就诚心气我的，是不是啊？我不是诚心气你。那你是干啥？山仙儿，我错了，我不应该那么埋汰你，我向你道歉还不行吗？哎，你不咳嗽了？不管用。我能把你气成这样吗？哎，怎么样？那个，哎呀，大哥，哎呀，小姐喝了没有啊？喝了，但他没喝多少。怎么样，好使吗？不太好。哎呀，你说那民间土方能管用吗？净瞅瞎整。这啥话呀说的？啊，哎呀。我不是说你，哎呀，我这不是着急吗？行了，都别说了，明天早上赶紧套车进城。奶奶，我不会真得老病了吧？去啊，咱进城，进城看看再说啊。病了，更厉害了。这样吧，明天我下山进城，给找药去。嗯，不能进城，头肌肋上，头肌肋上有，太危险了，太危险了。儿啊，你是我唯一的亲生儿子了。你的命就是我的命啊！你的命没了，我活着还有啥意思？我老惹你个神经气，你都别管我！行了，别说话。就让我去陪我们家还有大哥、二哥大哥，我去吧。不行，通缉令上有你的名字，你去也危险。就算危险，我也救三龙的命，我也豁出去了。这山上没我行。要是没了你，那兄弟们就得散伙。还是我去。二当家的，你为三龙把命都豁了，我还说啥？大哥，这时候我要往后退，那我跟你们爷俩的情分那全是假的。三龙，你都听见了？别再跟二当家子闹别扭了，你惦念着人这份情谊。老叔，老叔，哎呀，都是三楼不好，三楼不懂事，我给你道歉，我不向你保证，我以后绝对不跟，我绝不跟你再扎气儿了。行了，行了，行了，好好养病啊。你放心，明天一早我就进场。
。行了，娘，二婶儿，来，你都回去吧。<咳>我肯定不是废了啊，放心吧。啊，星儿，出门听你爹的话，看完了早点回来。知道了。星儿啊，跟大夫好好说说，别让他把你看成废劳啊。瞅你这话说的，跟大夫好好说有啥用啊？我这话说的有毛病吗？呀，行了行了，哎，八中了啊，回去吧啊，娘。走啊，对，八中了啊，八号八中了。参谋长，停车！参参谋长，怎么了？内急，赶紧的，去吧。哎哎，谢谢参谋长。我们下来休息一会儿吧。好，真腿，注意啊！参谋长，懒驴上套，屎尿多，真是很讨厌。参谋长，咱不等他，走，这可、个、不行啊！三部长，前边有个小店，我给你买两盒烟去。走，下不为例啊！哎呀，我这不应该，你太辛苦。就这样，盖上去，我该着凉了。哎呀，今天整个被子像是啥？没那么厉害。听话，盖上点。大兵，你停一下。咋的了？我要去茅草。啊，好。吁。慢点，慢点，走走走走走，在这等我吧。哎，沈静，你咋来了？你们家没茅房啊？你们家才没茅房呢。干啥？看你脾气就是冲。其实我都知道了，你那痨病啊是装的。哎，你看，你看，你看，一见着我就装是吧？行了，别挡道。就想要你一句实话，有话就说，有屁就放。你那痨病到底是不是装？我这痨病要是装的咋的吧？那你要是装的，我就不怕了呀，我就可以把你娶回家了呀。那我要是得痨病了，你就吓得屁滚尿流；我要是没得痨病，你就把我给娶回家。你咋这么不要脸呢？你，我还实话跟你说了吧，我啥病都没有，我这痨病就是装的。但你给我死了那份心。打死我都不会嫁给你的，我就嫁猫、嫁狗、嫁癞蛤蟆、嫁苍蝇、嫁蚊子、嫁耗子，我都不会嫁给你。呸，小人！哎，你干嘛去啊？我不上茅房。我不上了。哎呀，咱俩不还没商量完呢吗？你给我松开！你，你答应我，答应我我就松。你松不松？说了嘛，你答应我我就松。不松是吧？不松。小人臭不要脸。个烂山星儿，嫁苍蝇、嫁蚊子、嫁耗子，你都不嫁我是吧？你给我等着，我会让天底下所有的男人都远离你，让你一辈子烂在家里。大哥，你们去哪儿啊？进城给山星看病。啊，那正好我进城拉点物资，你你跟那个山星坐我车走吧，完了让丁丁大兵自己赶车走。山星，上汽车吗？二叔，你先走吧，我闻见汽油味儿我就恶心，你就不上去了。啊，那行了，参谋长，咱走吧。那你就留在这闻马屁股味儿吧。啊，我们先走了。哎，山星，你不是说你最爱闻汽油味儿吗？啊，都追着车了。丁大明，你有没有脑子？我那是恶心汽油味儿吗？我那是恶心魏佳音。哦，明白了。驾。秦医生，嗯，山上的伤员呢？伤口都发炎了
，现在急需消炎药啊，所以无论如何，您得帮我这个忙啊。老关，我和你们可不是一般的交情，这如果能帮忙，我能不帮吗？可就是这潘尼西林啊，控制的太严，确实弄不着啊。那除了潘尼西林，就没有其他的药可用吗？现在所有的消炎药都控制。哎呀，那照你这么说。就没有其他办法了。现在别的办法真没有。城里的药房没有卖消炎药吗？有卖，可药房全被特务控制了，非常危险，你可千万不能去那里买呀。再危险，我也要去试一试。石头印，又说那个钢铁印，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。